안녕하세요. 흑성밥상입니다. 여름에는 입맛이 없으니까 콩나물밥도 해 드시고 다른 밥도 많이 해 드시죠? 표고버섯밥 가마솥 때 맛있게 한번 만들어 보겠습니다. 제가 표고버섯 한 팩을 구입을 했는데 표고버섯밥 그것도 돌솥밥에 맛있게 한번 해 보겠습니다. 쌀은 제가 30분 전에 2인분을 물에 담가 놨습니다. 깨끗이 씻어서 표고버섯 5개 가지고 표고버섯 밥 맛깔나게 해 보겠습니다. 표고버섯 뿌리만 살짝 이렇게 잘라 주시고 표고버섯 기둥까지 잘라서 밥 한번 만들어 보겠습니다. 이렇게 정리를 표고버섯은 정리를 하셔서 물에 깨끗이 씻어 주세요. 표고버섯은 이렇게 잘라 주세요. 이런 식으로 점여 주세요. 건 표고버섯은 물에 담갔다 하시는데 저처럼 생 표고버섯은 이렇게 잘라서 하시면 됩니다. 잘라놓은 표고버섯에 다른 양념 하시지 말고 참기름만 한 방울 이렇게 넣어주세요. 젓가락으로 뒤적뒤적 한 다음에 밥에 앉히시면 됩니다. 당근을 조금 준비를 하셔서 채를 썰어주세요. 이거 다쓸거 아니거든요. 당근은 채를 썰어주세요. 당근이 들어가면 약간 단맛도 있고 맛이 좋거든요. 소고기를 갈은 걸 넣으시면 좋은데 저희 집에 있던 거 제가 그냥 넣겠습니다. 곱게 채를 썰어주세요. 콩나물밥 하실 때도 소고기 넣으시면 맛있잖아요. 표고버섯 밥도 마찬가지입니다. 다시마늘 한 꼬집만 넣어주시고 참기름 약간만 넣어주세요. 주물주물 한 다음에 볶아서 익혀서 넣어 주겠습니다. 양념이 좀 배도록 이렇게 주물주물 한 다음에 제가 볶아 주겠습니다. 살짝 익도록 이렇게 볶아 주세요. 완전히 안 익혀도 됩니다. 불려 놓은 쌀을 넣어 주세요. 채에 물 빠짐을 하신다고 하시는데 밥도 질게 하는 분들 있고 좀 되게 하는 분들도 있잖아요. 저는 이게 2인분이니까 불을 한컵반 부었습니다. 이렇게 당근 썰어 놓은 거 이렇게 넣어주세요. 위에 소고기 볶은 거 넣어주세요. 참기름에 살짝 재우는 표고버섯을 넣어줍니다. 사실 건 표고버섯 불려 놓은 게그 국물 표고버섯 물도 넣고 더 영양분이 좋은데요. 생 표고버섯도 맛이 있습니다. 이렇게 해서 제가 밥을 앉혀서 소 뚜껑을 덮고 밥을 해 보겠습니다. 소 뚜껑을 덮고 불을 켜고 제가 지금 밥을 합니다. 지금 밥물이 나오는데요. 밥물이 나올 때 약불로 쭉 뜸을 들여 줍니다. 밥물이 남으면서 지금 밥이 팔팔 끓고 있는데요. 완두콩 위에다 넣어주세요. 완두콩을 넣고 밥솥 뚜껑을 덮고 아주 약불에 20분 뜸을 들여주세요. 약불에 20분 지났거든요. 제가 불을 끄고 열어보겠습니다. 음, 표고향이 아주 올라옵니다. 표고버섯밥 완두콩까지 넣어가지고 아이들도 잘 먹을 수 있게 마무리하였습니다. 표고버섯밥 만들어봤는데요. 여기에 양념장은 이렇게 올리셔서 비벼 드셔도 되고 그릇에 담아서 드셔도 됩니다. 이렇게 따로 준비를 하셔서 드셔도 됩니다. 향이 너무 좋습니다. 허상밥상 다녀가실 때는 좋아요, 구독, 알람 꼭 부탁드립니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 행복하시고 건강하세요. 표고버섯은 꼬들꼬들하고 양념장은 짜지 않아서 맛이 있습니다. 여기에 완두콩을 넣더니 완두콩 씹히는 맛도 아주 좋습니다.